von vielen Leuten gefragt, Katharina, gibt es eine bestimmte Geheimwaffe, wie ich einen Rückschlag zu retournieren habe? Ne, da muss ich euch leider enttäuschen, da gibt es keinen bestimmten Tipp. Ne, es gibt schon Tipps, ja. Es gibt schon Tipps. Es gibt Tipps, aber es gibt keine Geheimwaffe. Nochmal. In diesem Video geht es um die Aufschläge und zwar unabhängig vom eigenen Spielsystem und vom Spielsystem des Gegners. Es geht um den Schnitt der Aufschläge und wohin ich die Aufschläge mit welchem Schnitt platziere. Außerdem zeige ich dir, wie du die Aufschläge retournieren kannst. Bleib dran bis zum Ende, denn da gebe ich dir drei Trainingstipps für deinen Rückschlag. Nun ein kurzer Ausblick. Du bekommst die verschiedenen Schnittarten des Aufschlags gezeigt. Du erfährst, wieso es in den meisten Fällen wenig Sinn macht, einen reinen Unterschnitt oder einen reinen Überschnittaufschlag zu machen. Du siehst, in welche Richtung die Bälle nach welchem Aufschlag überhaupt fliegen. Ich erkläre dir, wohin du welchen Aufschlag platzieren solltest. Danach geht es um den Rückschlag. Ich zeige dir, wie du die Aufschläge zurückschlagen kannst. Und am Ende habe ich noch drei Tipps, wie du deinen Rückschlag verbessern kannst. Also bleib dran! Zunächst einmal müssen wir klären, welche Schnitte es überhaupt gibt. Es gibt vier Grundschnitte und dazwischen gibt es viele andere. Also es gibt Unterschnittaufschlag, es gibt Seitenschnittaufschlag, es gibt Überschnittaufschlag oder auch Oberschnittaufschlag genannt und es gibt den leeren Aufschlag. In Wirklichkeit ist es ein Aufschlag mit wenig Unterschnitt. Heute habe ich euch meinen Papa Alex mitgebracht und er wird zusammen mit mir heute das Video machen. Ich zeige euch hier jetzt die verschiedenen vier Schnitte, die ich gerade erwähnt habe und fange mit dem Unterschnitt an. Und Alex wird gleich ähm, den Schläger davor halten, einfach ganz neutral und gerade. Da kann man schon mal sehen, wohin der Ball fliegt. Das gleiche kann man auch als ähm, zwei phasen machen, auch mit Unterschnitt. Genauso wie es fast nie einen reinen Unterschnittaufschlag gibt. Also beim reinen Unterschnittaufschlag müsste man ja auch exakt von hinten nach vorne dran gehen, so, oder exakt mit der Rückhand so. Und meistens ist das einfach nicht so, weil wir verschiedene Schläge machen, die auch von der Seite gehen. Und deswegen hat man nie einen exakten Unterschnittaufschlag, sondern meistens seit, seit Unterschnitt oder seit Überschnitt. Also jetzt mache ich mal einen Überschnittaufschlag und man kann auch ein bisschen Seite drin sein. Ein Überschnittaufschlag erkennt man zum Beispiel daran, dass am Ende der Schläger so hochgezogen wird. Beim Unterschnittaufschlag sieht man, dass äh, der Schläger unter, äh, dass das Schlägerblatt unter dem Ball ist und so geht. Und beim Seitenschnittaufschlag, dass wir seitlich den Ball treffen, egal ob das jetzt so rum seitlich ist oder so rum seitlich. Und als letzten Aufschlag mache ich deinen Aufschlag ohne Schnitt. Und äh, es macht aber auch gar keinen Sinn, einen Unterschnittaufschlag zu 
zu machen, der exakt Unterschnitt ist oder ein Aufschlag, der exakt Seitenschnitt ist. Weil wir sollten ja probieren, mit einer ähnlichen Bewegung so viele Schnittvariationen wie möglich hinzubekommen. Das würde zum Beispiel bedeuten, beim Rückhandaufschlag, wenn wir, wenn wir so machen, hätten wir exakt Unterschnitt. Das sieht der Gegner natürlich. Wenn wir den Ball so irgendwie hochziehen beim Aufschlag oder so, dann sieht der Gegner, ja, da ist ja klar Überschnitt drin. Wenn wir aber eine ähnliche Bewegung machen, zum Beispiel so eine, dann haben wir Seitunterschnitt. Wenn wir etwas seitlicher gehen, haben wir eher Seitenschnitt. Wenn wir seitlich gehen, am Ende so hochziehen, haben wir eher einen Überschnittaufschlag. Und das sollten wir probieren, mit verschiedenen Bewegungen, die ähnlich aussehen, den Gegnern zu täuschen. Da es hier also weniger um den exakten Unterschnitt- oder Überschnittaufschlag geht, geht es hier eher um den Seitenschnittaufschlag und wohin man mit welchem Seitenschnitt den Aufschlag platziert. Und achtet man darauf jetzt genauer, wohin der Ball bei welchem Aufschlag fliegt. Und dieser hier, das ist der zwei phasen aufschlag dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht. Wen das interessiert, kann sich das gerne mal hier oben anschauen. Verlinke ich das mal. Dieser zwei phasen aufschlag hat den gleichen Schnitt wie der Rückhandaufschlag. Euch ist vielleicht aufgefallen, wohin der Rückschlag zurückkommt. Also wenn ich diesen Aufschlag mache, geht mein Schläger von mir aus gesehen in meine Rückhand. Das heißt, der, der Rückschlag vom Gegner, der geht auch in die Rückhand. Dahin. Wenn ich den anderen Schnitt mache und man geht meine Bewegung von mir aus gesehen in meine Vorhand, bei dem zwei phasen aufschlag und bei dem Rückhandaufschlag auch in meine Vorhand. Und deswegen fliegt der, ähm, der Ball von dem Gegner auch in meine Vorhand. Wir zeigen euch jetzt noch mal einen anderen Aufschlag, den ich nicht vorzeigen kann, dafür der Alex und ich halte den Schläger hin. Was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet das, dass wir aufpassen müssen, wohin wir den Aufschlag retournieren. Welchen Aufschlag mit welchem Seitenschnitt mache ich jetzt in die Vorhand oder in die Rückhand? Wenn ihr gerade aufmerksam zugeschaut habt, dann habt ihr gesehen, dass ich den einfachen, also Einphasenaufschlag mit der Vorhand in die Rückhand gemacht habe und den Zweiphasenaufschlag mit der Vorhand und den Rückhandaufschlag in die Vorhand vom Gegner gemacht habe. Den Einphasenaufschlag mit der Vorhand mache ich in die Rückhand, weil der Gegner mit der Rückhand den normalerweise annehmen würde und seine natürliche Bewegung und der Winkel vom Schläger bei der Rückhand schon in diese Richtung zeigt. Also er würde den Ball eh schon ein bisschen mehr hier in meine Rückhand platzieren. Wenn ich dann einen Aufschlag mache, der noch mehr Schnitt gibt, der in diese Richtung geht, dann summiert sich seine Bewegung und mein Schnitt und der Ball geht noch weiter hier raus. Das gleiche auch mit der Vorhand. Wenn ich einen Zweiphasenaufschlag mit der Vorhand mache und den Rückhandaufschlag, würde er ja da rausfliegen. Die Bewegung vom Gegner und der Winkel von dem Schläger zeigen schon in meinem Vorhand und der Ball würde wahrscheinlich auch hier rausfliegen. Deshalb muss der Gegner natürlich aufpassen und den Rückschlag versuchen, weil mit der Vorhand nicht jeden zu platzieren, sonst würde er rausgehen, sondern ein bisschen mehr hier zur Mitte. Und mit der Rückhand müsste er versuchen, den Rückschlag nicht hier hin zu platzieren, sonst würde er rausgehen, sondern ein bisschen hier zur Mitte. Das zeige ich jetzt einmal vor. Also mit der normalen Bewegung würde er hier, sogar raus, hier ganz weit rausgehen oder vielleicht sogar komplett rausgehen. Wenn ich jetzt diesen Einphasenaufschlag 
in die Vorhand mache und man nimmt ihn mit der Vorhand an, dann ist der Winkel von dem Schläger sowieso schon mehr zu meiner Vorhand und der Ball würde mehr in meine Rückhand fliegen, also neutralisiert sich die Bewegung und der Schnitt. Und das gleiche ist auch, wenn ich den Zweiphasenaufschlag in die Rückhand mache, der Ball möchte eher in meine Vorhand und der Winkel vom Gegner zeigt eher in meine Rückhand und der Ball neutralisiert sich. Ich werde häufig gefragt, Katharina, gibt es den ultimativen Tipp, wie ich alle Aufschläge vom Gegner retournieren kann? Da muss ich jetzt leider enttäuschen, das gibt es nicht, aber es gibt einige Tipps und Anhaltspunkte, worauf man achten kann. Das erste, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, und zwar, ihr guckt, wo der Schläger oder der Arm von dem Gegner hin zeigt und spielt dann in die entgegengesetzte Richtung. Dann kommt er auf jeden Fall schon mal drauf. Eine andere Möglichkeit ist, wenn da Seitenschnitt drin ist oder Seitüberschnitt, dass ihr, wenn man den normalen Einphasenaufschlag in die Rückhand macht, dass ihr den nicht mit der Rückhand annehmt, wo es ja unbequemer ist, sondern dass ihr den mit der Vorhand annehmt, wo es einfach viel bequemer ist und wo das vom Winkel her besser passt und bei dem Schlag ja auch der Ball neutralisiert wird. Das macht ihr natürlich nicht, wenn der Gegner den Ball ganz weit raus spielt, mit dem Einphasenaufschlag in die Rückhand oder mit dem Zweiphasenaufschlag oder mit dem Rückhandaufschlag in die Vorhand, sondern wenn der ungefähr bis hierhin kommt. Wir müssen natürlich schauen, dass er schnell wieder in die Ausgangsposition zurückkommt. Ja, das war schon in der Rückhand, aber man kann das ruhig versuchen, mal mit der Vorhand anzunehmen oder auch ein bisschen weiter raus. Da muss man natürlich wieder schnell zurück sein, aber es ist viel bequemer, den Ball mit der Vorhand anzunehmen. Das gleiche gilt auch mit dem Rückhandaufschlag in die Vorhand. Dann könnt ihr auch ruhig mal die Rückhand nehmen. Ja, auch da wird der Schnitt mit dem Winkel äh, neutralisiert und kommt auch viel einfacher und viel bequemer auf den Tisch. Aber passt auf, wenn ihr öfters umlauft, also die Rückhand umlauft und mit der Vorhand spielt oder die Vorhand umlauft und äh, mit der Rückhand spielt, dass euer Gegner nicht euch täuscht, indem er mit der gleichen Bewegung einen schnellen, langen Aufschlag in die andere Ecke macht. Also, wenn ihr äh, diesen Aufschlag äh, bekommt, ihr spielt doch mit der Vorhand, kann der Gegner natürlich mit der gleichen Bewegung einen schnellen, langen Aufschlag in die Vorhand machen, weil eure ganze Vorhand frei ist. Ich demonstriere das, also ich, spiel den, ich täusche an, dass ich ihn dahin mache, oder ich mache den jetzt ein paar Mal dahin. Ja, und äh, der Gegner läuft um, oder ihr läuft um, und dann kann der Gegner den Ball zack, da in die Ecke spielen. Das gleiche ist auch, wenn ihr mit dem Rückhandaufschlag hier in die Vorhand macht und ähm, der Gegner läuft öfters um. Dann kann man mit der gleichen Bewegung einen schnell langen Aufschlag da machen und der Gegner steht im Abseits. Das könnt ihr für euch auch nutzen. Das, ähm, korrespondiert ja auch mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir nicht versuchen, einen exakten Unterschnitt oder Überschnitt Aufschlag zu machen, sondern dass wir versuchen, mit einer ähnlichen Bewegung verschiedene Aufschläge zu machen. Das würde ja für uns auch taktisch bedeuten, dass wir versuchen, einen Aufschlag zu machen mit Unterschnitt, mit Seitenschnitt und dann mal aus der gleichen Bewegung heraus einen schnellen Aufschlag äh, rauszumachen, um den Gegner so ein bisschen zu täuschen. Ihr fragt euch vielleicht, okay, Katharina, du hast jetzt gesagt, ihr macht den Rückhand, äh, wir machen den Rückhandaufschlag kurz in Vorhand und jetzt machst du dann plötzlich daraus langen Rückhand. Ja, das stimmt, aber bei einem schnellen langen Aufschlag kommt es nicht so viel an auf den Schnitt wie bei dem kurzen Aufschlag, sondern da kommt es viel mehr auf die Schnelligkeit des Aufschlags an und auf den Überraschungsmoment. Ich habe noch ein paar weitere Tipps für euch. Und zwar, 
wenn der Aufschläger, also euer Gegner, den Aufschlag macht, dann guckt ihr immer auf den Ball und zwar, wenn der Ball beim Aufschlag das Schlägerblatt berührt. Ihr guckt nicht, was der Aufschläger vorher macht, ob er irgendwelche anderen Täuschmanöver macht, zum Beispiel beim zwei phasen kann man ja so ausholen, den Ball aber so treffen. Es ist egal, was er vorher macht, wie er den Ball hochwirft und auch komplett egal, was er danach macht. Also schaut exakt auf den Ball und das Schlägerblatt in dem Moment, wo sich der Schläger und der Ball treffen. Ich habe noch drei Tipps für euch, wie ihr eure Rückschläge verbessern könnt. Das könnt ihr super einfach in euer Training integrieren. Versucht mit möglichst vielen verschiedenen Trainingspartnern zu trainieren, um möglichst viele verschiedene Aufschläge zu bekommen, die ihr dann betoniert. Tipp Nummer 2 ist, bittet euren Trainingspartner immer exakt zwei gleiche Aufschläge zu machen. Beim ersten Mal wisst ihr nicht, was für ein Aufschlag kommt, dann müsst ihr darauf reagieren. Beim zweiten wisst ihr, welcher Aufschlag kommt und dann könnt ihr das ein bisschen auch nachjustieren, einen anderen Rückschlag ausprobieren. Danach macht euer Partner wieder zwei andere Aufschläge und dann geht das immer so weiter. Tipp Nummer drei ist, spielt nicht entweder Übungen, wo ihr genau wisst, wo der Ball hinkommt, oder dazu im Gegensatz nur Sätze im Training. Macht doch einfach mal die Übung, dass ihr wie in einem Spiel spielt, also einen Aufschlag macht, komplett frei, komplett Rückschlag, aber nicht die Punkte zählen. Wenn ihr nämlich immer nur Sätze im Training macht, versucht ihr immer nur das Gleiche zu machen, was ihr eh schon könnt und äh, werdet nichts Neues integrieren oder nicht mal einen anderen Rückschlag ausprobieren. Also spielt einfach öfters mal die Übung Aufschlag frei.